Yes. No i co tam ciekawego w naszej partii, Mariusz? Bardzo dobrze. Spokojna konsumpcja wyborczych zdobyć. To niedobrze. Dlaczego? Jeżeli dzieci w pokoju obok są cicho, to znaczy, że patrzą na płonące firanki. Jak jest dobrze, to nie ma kryzysu. A jak nie ma kryzysu, to znaczy, że jest niedobrze. Nie rozumiem. Zarządzanie przez kryzys. Mówi ci to coś, Mariusz? Nie zamrugaj się tymi oczami, biedaku. Leć po prezesa telewizji. Jaki humor ma dziś, el komendante? Niewyspany. Do czwartej rano rodeo w telewizji oglądał. A co pan tam targa w tej siacie? A, rybki! Ma pani może gazetę wyborczą? Mam gazetę polską. Może być. Dziękuję. Dzień dobry, panie prezesie. Jak zdrowie, jak kotek. Rybki mam dla niego. Specjalnie dzisiaj rano złowiłem. Dwa szczupaki. A kto to jest, bo nie widzę bez okularów? Drapieżniki takie, słodkowodne, podługowate, agresywne. Gdyby to wiem, pan kto to jest? Yy, ten prezes, niby, telewizji. A, ty, no, to przecież w końcu sam cię nominowałem. Dobrze, no i jak pan ocenia swoją dotychczasową pracę w telewizji? No, przede wszystkim usunąłem z telewizji nienawiść. Przywróciłem telewizję Polakom, przywróciłem misję, godność, kulturę wysoką i ludzi, którzy byli odsunięci od koryta. I papież mnie pochwalił. A co? No bo mi tutaj piszą, że oglądalność telewizji spada na łeb na szyję. A nie, to skąd? No takie są koszty, jak się telewizję zamienia w tubę. To po pierwsze, a po drugie źle ją badają. Łajzy za pejsa, te pieniądze opłacane. Czyli co? Ciemny lud wszystko kupi. Zus mi pan to wyjął. To twój cytat. Dziękuję za pamięć. Odpartyniłeś telewizję? Tak jest. Zwolniłem wszystkich, co trzeba i... Po ludziach z tamtej partii nie ma już śladu. Są już tylko z naszej. To świetnie. To co? Dalej będę prezesem. A bądź sobie. A niektórzy próbują mi przeszkadzać. Którzy? No najgorsze, że nasi. O. Dokładnie to jeden nasz taki, ten. Który? Przed tego zarządu. A to wiem, który taki post pzpr z łuk. Do widzenia. To, to super pan zrobił. Jeszcze nic nie zrobiłem, na razie tylko zasiałem ziarno niepokoju. Wołaj mi tego drugiego tej całej rady. To dzisiaj to... Festiwal marionetek, normalnie. Dzień dobry, pani Basiu. Jak tam dziś prezes? Zły, dobry, co? Dla dobrych, dobry. Dla złych, zły. Pan znowu z tą bańką. Mleko prosto od krowy. Prawdziwe, dla kotka. Mm. Coś z tym abonamentem pan w końcu zrobił. To będzie o to pytać? No, żeby pan z tą bańką na głowie nie wyszedł. No, w pani to tak zawsze, naprawdę. Kici, kici. Panie prezesie. Panie... O, tu pan jest, witam. Witam pana serdecznie, proszę bardzo. Moje uszanowanie. Co to jest? Mleczko od takiej krowy naturalnej, nie ze sklepu, dla kotka. Pan był w PZPR, prawda? O Jezu, no... No byłem, no ale to dawno, chwilę. Ale ja to wyjaśniałem już. No tak, no ale pan był. Dobrze. Jak pan ocenia prezesa telewizji? Nie, tak pytam, bo on pana fatalnie. A dla mnie osobiście to jest ostatnia kanalia. Kanalia? O, o tak, kanalia jakich mało tam. No to skoro tak, to dlaczego pan go nie zwolni? Mogę? Wiesz, pan jest jego przełożony, a nie ja. No, panie prezesie, dobra, no to ja się biorę do roboty w takim razie, dobrze. A, a tego... A czego? Nie, przepraszam. 
A ja tym prezesem zarządu, to, to ja dalej będę. No już pan nie chce, tak? Nie no, chcę, panie prezesie. Chcę, pewnie, pewnie, że chcę. No, no to ja będę lecieć. No to do widzenia. Dziękuję. O Jezu. Przepraszam, do widzenia. To ja idę. Do widzenia. Ale zagrywka. To na razie mały kryzysik. Wystarczy na niego trochę pochuchać. I... A... Co to znowu pan? Aż komendantę u siebie? Mogę tam wejść? Po co? A. Błagam, muszę. Okay. To sprawa życia A. forsy. Mm. Znowu przyszedł ten z telewizji. Pan wchodzi. No co tam się Jacek urodziło znowu? Po pierwsze to taki głębek Dakota, a drugie to taka rzecz tam, rzeczka, rzeczunia. Właściwie, że i ten zarząd mnie wezwał i mówi, że mnie zwalnia. Nie, co cię zwalnia? No, a jeszcze ta świnia mówiła, że, że z panem rozmawiał i że pan się zgodził. No coś ty. A jeszcze, że pan mu kazał. Że nawet nie mam takich kompetencji, żeby mu coś kazać albo nie kazać, żeby cię zwolnić albo nie zwolnić. No, jestem szeregowym posłem. Aha. Czyli, że co? Nie wiem co, jak cię zwolnił, no to chyba jesteś zwolniony. Widocznie masz coś za uszami. Może by się pan za mną stawił? Co? No i co ja mogę? Błagam pana. No ewentualnie mogę tam szepnąć słówko, ale nie obiecuję niczego. Szeregowy poseł. Bardzo bym prosił, szeregowy prezesie, kochany. Mhm. O, rybka widzę zjedzona. Tak, tak. Aha! Powiedz temu pulpetowi z wiadomości, że jak nie schudnie, to ją zwolnię. Schudnie! Taka będzie! No, i taka! Jezu, ten to się mało nie połamał w tych ukłonach. Dobrze, teraz wołaj mi tego poprzedniego. Panie Basiu! Komedia! To... No już dzisiaj to istny cyrk wariatów. A pan po co? Ja tylko na chwilę zamelduję wykonanie zadania i się stleniam. A! Nie mam nic na zębach? Hmm? Na razie nic. Ale za chwilę może być na nich piącha. A! <śmiech> lubimy żartować, a? Ja lubimy. <śmiech> no i po robocie. W jakiej robocie? Zwolniłem go. Już. I kogo? No tego durnia, no, tego, tego prezesa telewizji. Czyli zwolił pan najlepszego prezesa telewizji w historii, jakiego wydał nasz naród? Jezu, kochany. Przecież sam pan kazał. Po pierwsze, nie sam, bo jest ze mną kolega tutaj Mariusz. A no właśnie. Po drugie, kotu pan nic nie przyniósł, a po trzecie... Po trzecie, jak ja mogę panu coś kazać, jak przecież rada jest... Jaka jest rada? Niezależna od polityków. No ale sam pan prezes... To znaczy powiedzieliście, że, że go źle oceniacie. No to był test na pana niezłomność, niezależność, umiejętność postawienia się. O kurde. Przepraszam, panie prezesie. I to ja już teraz będę niezłomnie niezależny. Niezłomnie. Załóżmy, że panu wierzę. W takim razie zasuwaj je w podskokach i przeproś prezesa i przywróć go z powrotem. Tak jest, panie prezesie. Tak jest. Tak jest, tak jest. No koło myja, znowu pan? Tak. Wygląda pan jak udręczony pies. 
Pan idzie. Tak. Dziękuję, prezesie kochany, że to się wszystko tak fajnie wyjaśniło. No, jakimś cudem się udało. Bo to były komuś jest, bez kręgosłupa. Nie podoba mi się pański ton, kolego. Jaki ton? Są wśród nas weterani walk o wolną Polskę. Dawni członkowie PZPR, którzy narażając własne życie, próbowali rozsadzić tę organizację zbrodniczą organizację od środka. Pan nie był w PZPR. Co pan wtedy robił? Siedziałem w więzieniu. No, ja nie siedziałem w więzieniu i co? Roznosiłem mu lotki. No ale w partii pan nie był. No nie. Plama na życie się. Przepraszam. Niech pan wraca do pracy i próbuje te plamy zmyć. Oczywiście. Aha. Będę cię obserwował. Dziękuję. No to teraz już wszyscy mają w głowach kompletny mętlik. I o to chodzi o Mariusz. No to została i rubelek w kieszeni. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że przez to zamieszanie oglądalność w telewizji spadła prawie do zera. Telewizja nie jest po to, żeby ludzie ją oglądali, tylko żeby płacili abonament. Prawda? No. Mruczuś. Daj mu tę drugą rybę. Ryba, mleko? Pożyga się.